ബ്ലോഗിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ആശ കൃഷ്ണ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ പോവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് മസനഗുഡിയിലോട്ടാണ് അപ്പൊ മസനഗുഡിയിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു വേറെ ലെവൽ കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ മസനഗുഡിയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഞാൻ മ്യൂസിക് ഇടും കാര്യം എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല കാര്യം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഊട്ടിയിലോട്ട് വരാനുള്ള വഴികളെല്ലാം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിലെ ഒരു വഴി തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസനഗുഡിയിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ പറയാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ മ്യൂസിക് ഇടുന്നുണ്ട് അത് എന്തായാലും കുറച്ച് ബോറിംഗ് ആയിരിക്കും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല നല്ല സൂപ്പർ റൂട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കുറെ മാനുകളെ ആനകളെയൊക്കെ കണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ കാഴ്ചകൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് എന്നിട്ട് കൂടുതൽ ലേറ്റ് ആക്കാതെ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ചെയ്ത വീഡിയോ അപ്പൊ ഗൈസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇവിടെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാറിൽ കുറെ നേരം നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള നമ്മുടെ ഫോണിലെ ചാർജ് ആണ് കാരണം നമ്മൾ ഫോണിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് എടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ചാർജ് വേഗം തീരും അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ വണ്ടിയിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈറ്റർ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ നിങ്ങൾ ഏതൊരു കടയിൽ മൊബൈൽ കടയിൽ പോയി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കാർ ചാർജർ എവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചാർജർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും കയ്യിലെടുക്കേണ്ട നല്ലതായിരിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ സംഭവം പിന്നെ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു വയർ നമുക്ക് ഏത് ഫോണിനാണോ വേണ്ടത് ആ വയറും കൂടി അങ്ങ് എടുത്തേക്കുക അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും കാറിൽ പോകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും ഗൈസ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയില് നമ്മള് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയില് വന്ന വീഡിയോയില് ഞാൻ ഊട്ടിയില് വരാനുള്ള റൂട്ട്സ് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിലുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഊട്ടിയിൽ നിന്നും ഗുഡല്ലൂർ വഴി മുതുമലൈ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കാപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് തമിഴ്നാട് ജില്ലയിലാണ് ഈ ബുക്കാപുരം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുതുമലൈ ടൈഗർ റിസേർവും ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസേർവും രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക ബോർഡറും തമിഴ്നാട് ബോർഡറും രണ്ടും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഈ ഒരു വനം മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വനമേഖലയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് റൂട്ടാണുള്ളത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും നമുക്ക് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് ബന്ദിപ്പൂർ വഴി കാടുകളിലോട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ നിന്നും ഒന്നെങ്കിൽ ഗുഡല്ലൂർ വഴി ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പോകുന്ന ആ സെയിം റൂട്ടിൽ പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഊട്ടിയിൽ നിന്നും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മുപ്പത്തഞ്ചോ മറ്റോ ഹെയർ പിൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാം പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല നമുക്ക് കയറാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ടെക്നിക്കലി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വനാന്തരം ഈ വനമേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാടുകളിൽ വരാൻ നമുക്കാകെ രണ്ട് റൂട്ടേ ഉള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ വഴി വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊട്ടിയിൽ നിന്നും ഗുഡല്ലൂർ വഴി ഈ റൂട്ടിൽ വരിക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ മുതുമലൈ ടൈഗർ റിസേർവ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ദിപ്പൂർ ടൈഗർ റിസേർവിൽ നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക ഇനി മുതുമലൈ കാടുകളിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹിസ്റ്ററി അറിയാം മുതുമലൈ എന്ന വാക്ക് അതിന് തമിഴാണ് അത് പറയുന്നത് മുതുമലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ മുത്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഏഷ്യൻറ്റ് ഒറിജിനൽ എന്നതാണ് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മുതു കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം മല ഹിൽ ഓർ മൗണ്ടെയിൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മുതുമലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് ഏഷ്യൻ ഫോറസ്റ്റ് വിത്ത് ഹിൽസ് ഓൺ മൗണ്ടെയിൻസ് അതാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുതുമലൈ എന്ന് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ മുതുമലൈ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് ഈ ഫോറസ്റ്റ്
മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സാങ്ച്വറി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ വലുതാക്കിയിട്ടുണ്ടായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ നീൽഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസേർവ് എന്നത് എന്നതിൽ ഈ ഒരു സാങ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മുതുമലൈ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഏപ്രിലിൽ ടൈഗർ പ്രൊജക്ട് പ്രകാരം ടൈഗർ റിസേർവായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബറിൽ ക്രിറ്റിക്കൽ ടൈഗർ ഹാബിറ്റേറ്റായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ എന്ന പദ്ധതിയുടെ ചട്ടക്കൂടിൽ മുതുമല ടൈഗർ റിസർവിലേക്ക് ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം നൽകി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റും തമിഴ്നാട് സർക്കാരും ചേർന്ന് നൂറ്റി പതിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ദശലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായത്തോടെ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ വരെ നീട്ടി ഇനി ഈ മുതുമല ടൈഗർ റിസേർവിൻ്റെ കുറച്ച് ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അറിയാം പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ മലനിരകളിൽ എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്ന മുതുമല ദേശീയോദ്യാനം പടിഞ്ഞാറ് വയനാട് വന്യജീവി സംഗീതം വടക്ക് ബദി ബന്ദിപ്പൂർ ദേശീയ ഉദ്യാനം കിഴക്ക് സിഗ്ഗൂർ റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നിവയാണ് അതിർത്തികൾ തെക്ക് സിംഗാര റിസർവ് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ അതിർത്തി മൊയാർ നദി തെക്ക് ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രവേശിക്കുകയും അഞ്ച് പോഷക നദികൾ ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് ഈ പ്രദേശം വറ്റിക്കുന്നു കൂടാതെ നിരവധി കൃത്രിമ വാട്ടർ ഹോളുകൾ വരണ്ട കാലങ്ങളിൽ വന്യജീവികൾക്ക് കുടിവെള്ളം നൽകുന്നു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പോയിന്റ് അൻപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ ചുറ്റുപാടുള്ള ബഫർ സോണുമായി ചേർന്ന യഥാർത്ഥ ദേശീയ ഉദ്യാന പ്രദേശം മുതുമല ടൈഗർ റിസർവായി നിയോഗപ്പെട്ടു മസിനഗുഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഊട്ടി നമുക്ക് നേരെ പോയാൽ നമുക്ക് ഊട്ടിയിൽ എത്തിച്ചേരാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മളത് ഇപ്പൊ നേരെ പോകുന്നതെന്ന് ലൈക്ക് ഗൈസ് ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് മസിനഗുഡിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഒന്ന് ഗുഡല്ലൂർ വഴിയും ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പക്ഷെ അതെനിക്ക് തോന്നുന്ന എത്ര മുപ്പത്തിനാല് എന്തോ ഹെയർ പിൻ ഉണ്ട് അതും നല്ല നല്ല കേവ് ടേൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് കയറാൻ മാത്രമേ അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ ഇറങ്ങാൻ അവർ അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് കറങ്ങി ഗുഡല്ലൂർ വഴി നമ്മൾ മസിനഗുഡിയിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതാണ് നമ്മുടെ മസിനഗുഡി ടൗൺ നല്ലൊരു ടൗൺ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് ഈ ടൗണിൽ നിന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഒരു കാളായൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് ഇവിടെ ലെവൻ ഷീ ഹോട്ടൽ ഉണ്ട് കൊറേ നല്ല ഹോട്ടൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ചിക്കന്റെയും മട്ടന്റെയും ബീഫിന്റെ ഒക്കെ കുറെ ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇത് കൊറച്ചു കാലം മുമ്പ് തോന്നാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഇടയ്ക്കൊന്നും ഇത്രയും കടകൾ തുറന്ന് നമ്മള് കണ്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഓ ഇന്ന് ക്രിസ്മസ് അല്ലേ ക്രിസ്മസ് ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ വല്ല കടകൾ തുറന്നു കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ്
bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Well, guys, number the. Monarch Safari in the Vernitella, Eden number hotel, cake, tea, Diana, in number reception, il pogam. Abba guys, number the Ivade Monarch Safari, Litirikino, Monda Monarch, Premium Fantasy, in number the Edakari Pokalum, Chedigalum, Gatum, Sounder, in Namka Idana, the Mada, Muru Gate, the North, the Ivadana. Catherine, <laughs> table Frontal than one number one and okay, together. Look at the shoes, please. I knew wearing mask is mandatory, drinking alcohol, playing music, bonfire is prohibited in our promises as per government order. For a chair, under chairs, table and pinna number a bed. I fan on the AC because of the AC on 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 the AC the AC on 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 the on the Bathroom <laughs> I don't need a button to sign up in a traditional shop. I'm going to cut this. 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 I'm going to Guys, good morning. Welcome. Good morning. Okay. Okay. I don't t-shirt. Japono. 
ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അമ്മ അത് തണുത്തിട്ട് വരുന്ന പിന്നെ അപ്പ പിന്നെ ഫോജി ആയതുകൊണ്ട് തണുക്കൂല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും എന്റെ കുറച്ച് മോളോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് വരാം ഇവിടെ ചെറിയ വാക്കിംഗ് പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഗൈസ് അപ്പോ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഏത് കിടക്കുന്നോ ഓ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് കാണാം ഇവിടെ കൊറേ മരങ്ങളൊക്കെ വീണ് കിടക്കുണ്ട് അത് ഈ ആനകള് ആനകൾ ഇവിടെ വരെ വന്നിട്ട് ഈ മരങ്ങള് ഇട്ടിട്ട് പോവാണ് താഴത്തോട്ട് മറച്ചിടും ഇവിടെ ഒരു ആനകറങ്ങൽ ആനകറങ്ങൽ സ്ഥലമാണല്ലേ ആണ് തെളിവ് ഇവിടെ ഫെൻസിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ല എന്തോ കാരണത്താൽ ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ കാണാ ഒരു സെൽ ടവർ വരെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ് മോനെ മൂടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറകിലത്തെ വശം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ആ വീടാണ് ഗൈസ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ വീടാണ് നമ്മുടെ എന്റെ പ്രവശ്യം എനിക്ക് അവിടെ കാണാൻ എന്റെ ആറക്ഷ തോന്നും ചെയ്തു കാണാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ദൂരെയാണ് നമ്മളുള്ളത് ഇവർക്ക് ഇവിടെ ജനറേറ്ററും സംഭവങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതാണ് ബംഗ്ലോസ് കാണിച്ചു 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 ആന ഇത് മൊത്തത്തിൽ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളാക്കിയിട്ടിരിക്കാണ് ഗൈസ് നമ്മള് ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തായിരുന്നു പണ്ട് വന്നപ്പോ ഇവിടെ മൊത്തത്തിൽ മൊത്തം പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്തായാലും ഇന്നൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഗൈസ് എൻജോയ് ചെയ്യും വേരോടെയാണ് മരം പറിച്ചിട്ടേക്കുന്നത് നോക്കോ ഇനിയിപ്പോ വേരോടെയാ പറഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത് ക്യാരംസ് കളിക്കുവാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈം ലാപ്സ് നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജാത പോലെ പശു ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികള് വരെ എന്ത് എന്ത് അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് കാണണം കേസ് നിങ്ങള് ആ ഒരു അവര് ആ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അതിനെ നേരെ തന്നെ അതെ ഒരു യെസ് യൂണിറ്റി അവരുടെ ആ ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വഴി തെറ്റുന്നില്ല നേരെ തന്നെ നടക്കുന്നു ചെറിയ കുഞ്ഞു കിടാവിന്റെ കുഞ്ഞു വരികൈസ് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് 
ഇതൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ട്രഡീഷണൽ ബ്യൂട്ടി നിങ്ങൾ എന്തായാലും മൊണാക് സഫാരി പാർക്കിൽ എന്തായാലും ഇവിടെ വരണം പൊടി വൈബാണ് ഇവിടെ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് അഗ്രസീവ് ആണ് ആ ഇത് ആരുടെ കൂടെ ഇതൊക്കെയേ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇത് അഗ്രസീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നു കണ്ടില്ലേ ഗൈസ് കണ്ടില്ല ഇത് നമ്മളിവിടെ പാരൻസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇതാണ് റിസപ്ഷൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കും ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഓരോ ഫ്ലോട്ട് പോലെ നമ്മൾ ഇന്ത്യന്റെ റിപ്പബ്ലിക് ഡേയുടെ ഫ്ലോട്ട് കാണുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരിക്കുക എന്തായാലും ഇത് കൂടുതൽ നേരം ഷൂട്ട് ആവും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത്രയും കണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര യൂണിറ്റി ഇതേ അവിടെ നിന്ന് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട് കിടാങ്ങൾ കിടാങ്ങളും പശുക്കളും എല്ലാ ലാസ്റ്റ് ആണോ അത് ഓക്കെ കാണാൻ രണ്ട് ആൺകിടാങ്ങള് ഒരു പശു ഈ പശു നമ്മള് അമേരിക്കയിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പശു ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് വൈറ്റില് ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള പശു ലാസ്റ്റ് ഈ ജാതയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സന്തോഷം നൽകാനായിട്ട് ഒരു വെള്ള കളറ് ഒരു കിടാവ് പോകുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു കളറാണ് പോളി അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഇവിടുത്തെ ട്രഡീഷണൽ ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇവിടെ വരിക ഇവിടെ കുറെ കളിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ക്യാരംസ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു നിങ്ങൾ ടൈം ലാപ്സ് കണ്ട് കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത വിഷ്വൽസ് നോക്കാം അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മളിതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ താമസിച്ച ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇറങ്ങുവാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചു അപ്പൊ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ ഒന്നും ഫുട്ടേജ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ബിക്കോസ് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ളാണ് കുറെ ഫാമിലീസും കുറെ സംഭവങ്ങൾ കുറെ പേര് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല ഒരു നല്ല ബ്യൂട്ടി കോൺഷ്യസ് ലൈക്ക് നല്ല ഒരു ഹെരിറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നോർമൽ ഹോം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് റിസോർട്ടാണ് ഈ മൊൺസന ഗുഡിയിലെ മൊണാക് സഫാരി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റിസോർട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇവിടെ ഒന്ന് വരിക കാര്യം ഇത്രയ്ക്ക് നല്ല ഒരു റിസോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒരു അറിവിൽ ഇവിടെ കിട്ടില്ല ഈ ഒരു തമിഴ്നാട് ഊട്ടിയുടെ അടുത്തൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ദൂലെ കുറെ വലിയ മര മലകളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചത് അപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ അവിടെ ദേശ് കുറച്ച് പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കളിക്കുന്ന പാർക്കും കുറച്ച് സ്വിങ് പിന്നെ കുറച്ച് സീസോ അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇത് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് പണ്ട് ഇവിടെ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇവിടെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ മോളിൽ ഇരുന്നിട്ടായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവിടെ കണ്ടില്ല ട്രാവലറൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതാ അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് ഇവിടെ കുറെ പേര് കളിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ നല്ല ഒരു റിസോർട്ടാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഞാൻ എല്ലാം ഹോളിഡേയ്സിലും മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും ഇവിടെ വരാനായിട്ട് ബിക്കോസ് ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു റിഫ്രഷ്മെന്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സിൽ നിന്നും പഠിത്തത്തിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടും അവിടെ പശുവൊക്കെ നിപ്പോണ്ട് പിന്നെ അവിടെ മുകളിലൊരു മലയുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കയറിയായിരുന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് നല്ല കോടയുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെ നിങ്ങൾ ഫുട്ടേജ് കണ്ടു കാണും അപ്പോൾ നല്ല കോടയുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നമുക്കൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും സാധിച്ചില്ല ലൈക്ക് നമ്മൾ മലയിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ല ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തു നിങ്ങളെ വീഡിയോ കണ്ടു കാണും അവിടെ ഒരു പശു മാമൊക്കെ അവിടെ നിപ്പോണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഫുട്ടേജസ് നോക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ഹമ്മിങ് ബേർഡ് എന്നാണ് നമ്മുടെ പേര് അപ്പൊ ഗൈസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പ്ലാൻ ചെയ്തു ഊട്ടി നിന്ന് മസനഗുടി വന്നിട്ട് മസനഗുടി നിന്ന് ബാംഗ്ലൂര് പോകുന്ന വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം വന്ന് പക്ഷെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പതിനൊന്നരയായി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാംഗ്ല
വ്ളോഗാണ് അടുത്തായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ ദാറ്റ് വ്ളോഗ് നമ്മളിപ്പോ എന്തായാലും മസിനിഗുഡി ഇവിടെ ബാംഗ്ലൂരിലോട്ട് പോവാണ് അത് വ്ളോഗ് കാണില്ല അപ്പൊ അടുത്ത വ്ളോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാംഗ്ലൂരിലെ ബനാർഗട്ട നാഷണൽ പാർക്കിൽ വ്ളോഗ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൽ കാണാം സോ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം സോ ടെൽ ദൻ അശോക് കൃഷ്ണ സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക് യു Bye.